আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি জাহিদ হাসান আমি আপনাদেরকে আজকে ছোট্ট একটা কাজ সম্পর্কে একটু বলবো জাস্ট একটু ম্যাগাজিনের কাবার পেজ বা ম্যাগাজিনের ছোট ছোট কাজগুলো কীভাবে করা যায় ঝাপস আমি যে একটা টেক্স নিব সেই টেক্সের এর মধ্যে কীভাবে একটা ছবি প্লেসমেন্ট করতে হয় কীভাবে সেই ছবির থেকে ছবির পাশ থেকে জায়গা রাখতে হয় সেই সম্পর্কে আমি একটু বলবো দেখেন আমি প্রথমেই আমি একটা টেক্স নিলাম ফুল পেজ আমি একটা টেক্স নিলাম আমি একটু বেশি হয়ে গেছে আমি ডিলিট করে নেই ওকে একটু আছে ওকে জাস্ট আমি যে ফুল পেজটা আমি টেক্স নিচ্ছি এখন আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সের মধ্যে অনেক ইমেজ থাকে না ইমেজ পোর্টসের ক্ষেত্রে হোক ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে হোক বিনোদনের পেজে হোক এগুলো সাধারণত ইয়ে হয় আচ্ছা এই জন্য আচ্ছা এখন আমি নিশ্চয় করে জাস্ট দেখা যায় যে পত্রিকাগুলোতে প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষর একটু বড় হয় জাস্ট দেখেন এখানে আপনি জাস্ট সেই সেন্টেন্সটা বা সেই ওয়ার্ডটা সিলেক্ট করে এখানে আপনি বাড়াই দিলে সেটা বড় হয়ে যাবে ওকে এবার আমরা ছবির কাজে আসি আমি যতগুলো যতগুলো চাচ্ছেন আপনি যতগুলো দিতে পারবেন আপনার চাহিদা মতো আর কি যত যে সে ওয়ার্ডটা বা যে সেন্টেন্সটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন সেই সেন্টেন্সটার সে প্রথম ওয়ার্ডটা আপনি বড় করে দেবেন এবার আমি একটা ছবি নিচ্ছি যার ছবিটা আমি এর উপর প্লেস করবো আমি আগে একটা ছবি গুগল থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি পেনজি টাইপের একটা ছবি আমি যাচ্ছি ছবিটা ফুল পেজই থাকবে তার ছবি কোনো অংশ তারা কাটা না পড়ে আমি ফুল পেজ ছবিটা নিলাম এখন দেখেন এভাবে যদি আমি প্লেসমেন্ট করি তাহলে তো আমার পিছনে লেখাগুলো আমি চাচ্ছি যে এই ছবির পাশ থেকে ছবি যাবে অর্থাৎ আমি পাশ থেকে কিছু লেখাটা দূরে যাবে তো সব জায়গায় অবজেক্টে গিয়ে ক্লিপিং পাথ ক্লিপিং অপশনে গিয়ে এখানে আলফা চ্যানেল নামে একটা অপশন আছে আলফা চ্যানেল এখানে গিয়ে আলফা চ্যানেলে আপনি ভ্যালুগুলো ডিফল্ট যাচ্ছে সেটা দিয়ে দিয়ে রাখতে পারেন টু আসছে এখানে টু দিয়ে রাখবেন তো সেটা মানে পার্সেন্স টাইপে রাখে তাহলে দেখেন ইমেজের পাশের দিকে একটা সুন্দর একটা মানে প্রত্যেকটা মানে পিজু ধরে নিয়েছে এখন আপনি জাস্ট আপনি ইচ্ছা মতো এখানে লেখাগুলো সরাইতে পারবেন সেটা কিভাবে জাস্ট আমি দেখাচ্ছি আপনি এখান থেকে টেক্স র্যাপটা ওপেন করেন টেক্স র্যাপ ওপেন করে দেখেন কয়েকটা অপশন আছে এখানে আমি দেখেন যখন আমি সার্কেল সার্কেলটাকে ধরেছি যে সার্কেলটা সার্কেলের চারপাশে যা থাকে একটু জায়গা সরে যায় দেখেন সরে যাচ্ছে কিন্তু আমি যেখানে বেড়াচ্ছি চারপাশ থেকে লেখাগুলো সরে যাচ্ছে দেখেন এখানে যে একটু শ্যাডার মতো হয়ে গেছে কিন্তু দেখেন ইমেজের চারপাশ থেকে আপনি সেই আলফা চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সেগুলো দূরে সরাই দিচ্ছি আচ্ছা ওকে এইবার আমি করব হলো যে কিভাবে এটা আমি টেক্সটাকে কলাম করব হুম এই টেক্সটগুলো কলাম আমি জাস্ট ছবিটাকে আমি লক করে দিব হুম এই ছবিটাকে আমি কন্ট্রোল এগুলো দ্বারা লক করে দিব দেখেন আমি যদি এখন এটা মুভ করতে যাই তাহলে আমার ইমেজটা কিন্তু মুভ হবে আমার টেক্স কিন্তু মুভ হবে না আমি টেক্সকে সিলেক্ট করতে পারবো না এখন এটা ফুল পেজ ওটা ফুল পেজ সে আমার উপরটাকে লক করে দিতে হবে তাহলে কী করবে কন্ট্রোল টু দ্বারা লক করে নিয়ে দেব করলে আমি টেক্স সিলেক্ট করবো টেক্স সিলেক্ট করে রাইট বাটনে ক্লিক করলে দেখেন এখানে লেখা একটা অপশান আসবে যে টেবিল কন্টেন্ট একটা অপশান আসবে হুম টেক্স ফ্রম অপশন সেখান থেকে দেখেন আপনি এখানে কতগুলো কলাম চান কয়লা চান চান আপনি সাইডে কতটুকু জায়গা রাখবেন আপনি পিপিওতে দিয়ে রাখেন পিপিওতে ক্লিক করে রাখেন দেখবেন যে দেখা যাচ্ছে আপনি মাঝখানে কত জায়গা রাখতে রাখতে যাতে এগুলো সব আমি দিচ্ছি দেখেন একটু দিচ্ছি এই আমি চারটে কলাম করছি আমি তিনটে কলাম করলাম হুম জাস্ট এক্সিস্টিং টেক্সটাকে কলাম ওয়াইজ ভাগ করে ফেলা অপশনগুলো আপনি চার ইউজ করতে পারেন এখানে আমি রাইটে কত দিতে চাচ্ছি আমি মাঝখান গিয়ে জাস্ট আপনি আউটপুট যে প্রিভিউটা অন করে আউটপুট দেখে দেয় আপনাদের আপনার ইচ্ছা যখন দরকার হয় আপনি সেটা নিয়ে নিলেন ওকে আচ্ছা এবার এবার আসি যে আমার ইমেজ প্লেসমেন্ট হয়ে গেল আমার টেক্স প্লেসমেন্ট হয়ে গেল হ্যাঁ জাস্ট এখন আমার কিছু টেক্স কালার করা রাখতে পারে হ্যাঁ রং করা রাখতে পারে আমার টেক্সটা প্রথম হেডিংটা একটা কালার হবে আমার সিজন একটা হেডিং হবে হ্যাঁ 
আচ্ছা জাস্ট আমি এখন আমার টেক্সটটা পুরো ইমেজটা লক করে দিতে হবে আমি ইমেজটা লক করে নিলাম ওকে এবার আমি টেক্সট ধরব এবার টেক্সট ধরতে পারছি আর টেক্সট ধরে আমি চাচ্ছি যে সামনে কিছু অংশ দেব তাহলে ডাবল ক্লিক করে হ্যাঁ আমি যে সিলেক্ট টেক্সটটা সিলেক্ট করব সেই ইমেজ সিলেক্ট টেক্সট ক্লিক করলাম কালারে ক্লিক করে জাস্ট এখানে এখন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড কালার ডিফল্ট পেয়ে যাবে সেটা আপনি রাইট অপশনে ক্লিক করে আপনি আর জিবি আর সিএমএ কোন মোডে আসেন সেটা সেগুলো নিয়ে জাস্ট কালার সিলেক্ট করে দিন কালার হয়ে যায় হয়ে গেছে আমি এটাখানে এইটা আর একটু কালার দেই অপশনে ক্লিক করলাম আমার সিএমআই ঠিক থাকতে পারে আমি জাস্ট কালার সিলেক্ট করবো বা এখান থেকে করে যে আর জিবির বার্ডটা আছে সেখান থেকে আমি পার্সেন্টেজ দিয়ে কালার দিতে পারি ওপরটাকে আমি একটা একটা নীল টাইপের কালার দিই নীল নীল আচ্ছা আমি অ্যালাইনমেন্ট করি অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করি একটু অ্যালাইনমেন্ট করলাম ওকে ফাইন এরপর আর জি মধ্যে গিয়ে আপনি যে কালারটা ইউজ করতে চান সেই কালারগুলো আপনি এখানে ইউজ করবেন হ্যাঁ এটুকু আর কি তো আপনারা সুন্দর সুন্দর কাজ করবেন আরও ভালো সময় নিয়ে সুন্দর সুন্দর কালার দিয়ে জাস্ট এভাবে একটা ইমেজ সুন্দর প্রেস করা যায় হুম জাস্ট যদি আপনাদের কাজটা ভালো লাগে যদি আপনার কাজটা দেখানো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন